രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് വാട്സപ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടേ ആ മെസ്സേജ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ നീ റെഡ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ച് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സത്യം പറയാലോ റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന് അപ്പോൾ അവനതിന് റിപ്ലൈ തന്നത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് റെഡ് മെർക്കുറി കേരളത്തിലെ നിരവധികം യുവാക്കൾ ഇന്ന് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഗൂഗിളിൽ റെഡ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അവൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോളോ ക്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ചാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് മുൻപായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് റെഡ് മെർക്കുറി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് റെഡ് മെർക്കുറി ലഭിക്കുക ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന് ആദ്യം പറയട്ടെ ശാസ്ത്ര ലോകം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് റെഡ് മെർക്കുറി അതായത് ശാസ്ത്ര ലോകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു വസ്തു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന ഈ വസ്തുവിന് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയധികം വിലമതിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ച് ആര് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റെഡ് മെർക്കുറി എന്നാൽ ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് ഗൂഗിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില വെബ്സൈറ്റുകളിലും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ശരിക്കും ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡ് മെർക്കുറി പോലുള്ള ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആണവായുധങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനോ ആയിരിക്കാം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് റെഡ് മെർക്കുറിയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആയുധത്തെ കൂടുതൽ മാരകമാക്കുക എന്നതാണ് റെഡ് മെർക്കുറിയുടെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളിലും കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് റെഡ് മെർക്കുറിയും ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിലൂടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാരക സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റെഡ് മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി ഉത്ഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ ഞാൻ പറയാം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറി ഒരു മിലിറ്ററി കോഡാണ് അതായത് ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വസ്തുവിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് റെഡ് മെർക്കുറി അത് ഏതാണ് വസ്തു എന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേര് ഒരൊറ്റ രാജ്യവും അങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാറില്ല അത് ഹൈലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കളായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കോഡ് നാമം മാത്രമാണ് ഈ റെഡ് മെർക്കുറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വലിയ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് ശേഷം ഈ റെഡ് മെർക്കുറി വലിയ തോതിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ യൂറോപ്പിൽ വിറ്റുപോയതായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള റെഡ് മെർക്കുറി എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ഘടന എന്താണെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് ചുരുക്കം ഇന്ന് നിരവധിയധിക
അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റെഡ് മെർക്കുറി ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും വിശ്വസിച്ച് നിരവധിയധികം ആളുകൾ പഴയ ടി വിയും റേഡിയോയും എല്ലാം തുറന്നു നോക്കി അതിനുള്ളിലെ ചുവന്ന വസ്തു റെഡ് മെർക്കുറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ തുകയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം യുവാക്കൾ ഈ റെഡ് മെർക്കുറി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് റെഡ് മെർക്കുറി വലിയ തോതിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ തോതിൽ റെഡ് മെർക്കുറി വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് മെർക്കുറിയുടെ മിത്തായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഡ് മെർക്കുറിയുടെ പിന്നിലുള്ള കോൺസ്പിരസി തിയറികളായിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റെഡ് മെർക്കുറിയുടെ മിത്ത് എന്താണെന്നാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ റെഡ് മെർക്കുറിക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ചില യുനാനി വൈദ്യന്മാർ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരുമില്ല ചിലർ മാത്രം ഒട്ടും ഭേദമാകാത്ത ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗം നമുക്ക് പിടിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ച് ആ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല റെഡ് മെർക്കുറി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അവർ പറയുന്നത് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകളിലുള്ളിലെ മമ്മികളുടെ വായിൽ റെഡ് മെർക്കുറി ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വസിച്ച് നിരവധിയധികം കോടീശ്വരന്മാരായ അറബി ഷെയ്ഖുമാരാണ് ഈജിപ്തിലെത്തിയത് അവർ ഈജിപ്തിലെ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വലിയ തുക ഓഫർ ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു റെഡ് മെർക്കുറി അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങളാണ് ഈജിപ്തിലെ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡായ ഡോക്ടർ സഹി ഹവാസിന് പറയാനുള്ളത് നിരവധിയധികം അറബികളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ നിന്നും ഈ ഒരു റെഡ് മെർക്കുറി അന്വേഷിച്ച് അവിടെ വരുന്നത് അവരോട് റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന ഈ ഒരു വസ്തു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തോറ്റു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ തുകയ്ക്ക് റെഡ് മെർക്കുറി വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിരവധിയധികം യുവാക്കളാണ് റെഡ് മെർക്കുറി അന്വേഷിച്ച് പഴയ ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയും എല്ലാം തുറന്ന് അതിലെ ആ ചുവന്ന ദ്രാവകം റെഡ് മെർക്കുറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നതും പലപ്പോഴും അവർ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം റെഡ് മെർക്കുറി ആവില്ലേ എന്ന് അല്ല ഇത് റെഡ് മെർക്കുറി അല്ല ഇത് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡും മെർക്കുറി ഐഡോയിഡും അതുപോലെ തന്നെ ലിത്തിയം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും റെഡ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും കോൺസ്പിരസി തിയറികളിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ആണവായുധ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവൊന്നുമല്ല ഈ മെർക്കുറി ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മെർക്കുറി ഐഡായിഡും പിന്നെ മറ്റൊരു വസ്തു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഗ്രാമിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയൊന്നും ഈ വസ്തുക്കൾക്കില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എനിവേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും റെഡ് മെർക്കുറി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിതരാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എനിവേ റെഡ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്